হ্যালো দর্শক আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি লয়ন ইমিগ্রেশন অনুষ্ঠানে আজকে আমরা আলোচনা করব কানাডার ইমিগ্রেশন নিয়ে এবং আপনারা জানেন যে যুক্তরাষ্ট্রের যে ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেশন ধীরে ধীরে জটিল হচ্ছে বিকজ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রায় প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ধরনের নির্বাহী অধ্যাদেশ জারি করছেন এবং এইসব অধ্যাদেশের কারণে ইমিগ্রেশন আর ইমিগ্রেশনের যে সহজ যে প্রাপ্যতা ছিল এটা দিনে দিনে জটিল হচ্ছে এবং এ নিয়ে মানুষের মধ্যে অনেক ধরনের হতাশা কাজ করছে যার প্রেক্ষিতে অনেকেই চিন্তা করছেন যে আমেরিকার চেয়ে কানাডাকে তাদের জীবনের আবাসস্থল হিসেবে বেছে নিতে বিকজ যেখানে তারা চিরস্থায়ী বসবাস করতে চান তারা চান যে যেখানে সহজে এবং স্বাভাবিক একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের অভিবাসন সুনিশ্চিত হয় তো আমরা কানাডায় যে অভিবাসন এই অভিবাসন নিয়ে কী হচ্ছে কি হতে পারে এবং তার যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার যে অভিবাসন প্রক্রিয়া এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব আপনারা জানেন যে আজকে আলোচনায় তো সবসময় যোগ দিচ্ছেন আমাদের অ্যাটর্নি নাজমুল আলম উনি আমাদের সাথেই আছেন বাট তিনি অতি সম্প্রতি কানাডা সফর করে এসেছেন এবং সচককে সে দেশের রাজনৈতিক রাজনৈতিক এবং ইমিগ্রেশন অবস্থা দেখে এসেছেন আমরা তার যে অভিজ্ঞতা তার যে এক্সপার্টিস এই বিষয়ে আমরা আজকে আমাদের আলোচনায় ওনার সাথে শেয়ার করব বিষয়গুলো আমরা জানতে চাই বসেখানকার অবস্থা কি কম্প্যারিজম দুই দেশের যে তুলনামূলক ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা এই বিষয়গুলো জানতে চাইব আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা প্রশ্ন করবেন সেভেন ওয়ান এইট ফোর এইট টু নাইন নাইন থ্রি ফাইভ এই নাম্বারে আবার বলছি সেভেন ওয়ান এইট ফোর এইট টু নাইন নাইন থ্রি ফাইভ এই নাম্বারে আর এছাড়াও আপনারা অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজে এবং সেখানেও যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান ফেসবুকের যে প্রশ্ন এই প্রশ্নেরও আমরা উত্তর দেব তো আমরা প্রোগ্রামটি এখানে শুরু করতে যাচ্ছি যেন আমরা নাজবুল আলম আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সেই সাথে আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতা আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আপনি তো কানাডা সফর করে এসেছেন এবং কানাডা সফর করার কানাডার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার আগেই আমাদের দর্শকরা সবসময় বসে থাকেন যে সাড়ে আটটা কখন হবে আর ফোনে আগে লাইনে থাকা একজন অলরেডি ফোন করে ফেলছে আমরা তার ফোনটা আগে নিয়ে নেই হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনার নাম পরিচয় দিয়ে কথা বলুন প্লিজ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি নিউ ইয়র্কের কুইন্স থেকে বলছিলাম আমি আপনার একজন নিয়মিত শ্রোতা আমি সব সময় অনুষ্ঠানটা দেখি আজকেও আমি অনুষ্ঠানটা ঠিক আরম্ভ হওয়ার আগে বসে আছি তো আমি জাস্ট কল করলাম আমি লাইন পাইলাম জি থ্যাঙ্ক ইউ আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জি জি আমি আমি দুইটা প্রশ্ন করব আপনাকে জাস্ট আমি আরো দুই সপ্তাহ আগে প্রশ্নগুলো করেছিলাম কিন্তু আমি পুরোপুরি ভাবো মনে হয় আপনাকে বুঝাইতে পারি নাই আমি আমিও ভালোভাবে ক্লিয়ার হইতে পারি নাই এক নম্বর প্রশ্ন আমি তিন চার মাস আগে সিটিজেনশিপ পাইছি আমার মায়ের জন্য অ্যাপ্লাই করছি বাংলাদেশ থেকে আনার জন্য তো আমি একশো লেটার পাইছি আমার মার সিরিয়াল নাম্বারটা আমি পেয়ে গেছি কেসের তো আমি অসুস্থ আমি কি এখন আমার মাকে আনার আগে কোনো ডিজিটিটির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো আমার কোনো মায়ের কেসের কোনো হ্যাপেন হবে কি না এটার জন্য আর দুই নম্বর প্রশ্ন আমার একটা ছোট বোন আছে আমি তার জন্য অ্যাপ্লাই করব তার একটা বাচ্চা হয়েছে তার হাজব্যান্ড আছে ওরা তিনজন তবে ওর হাজব্যান্ড আজ থেকে চোদ্দ পনেরো বছর আগে ওর মায়ের দ্বিতীয় হাজব্যান্ডের চেষ্টায় উনি কেস দিয়ে ওনাকে আনতে চাইছে তো উনি ফিঙ্গার প্রিন্ট দিছে অ্যাম্বাসিতে কিন্তু ওনাকে বিষাদ দেয় নেই ডিএনও দিছে তো আসলে ওর আর্থিক অবস্থার কারণে উনি ডিএনও টেস্ট দিতে পারে নাই ওনার স্টেপ ফাদারও হেল্প করে নাই বর্তমানে ওনার স্টেপ ফাদার মারা গেছে ওনার মা নিউ ইয়র্কে আছে দুইটা বাচ্চা নিয়ে সরকারি সহযোগিতা নিয়ে চলতেছে কিন্তু ওর ছেলেকে হেল্প করার মতো কোনো অবস্থাই নাই তো আসলে কি এই ছেলেটা ফিঙ্গার প্রিন্ট দেওয়াতে যদি আদৌ চোদ্দ বছর পরে এমবাসি পেস করে ওকে ওর মার ডিয়ান উপেস্টের ব্যাপারটা উঠে আসবে বা ওটা নিয়ে কোনো জটিলতা করবে কি না এইটুকু আর আমার ডিসিবিলিটির ব্যাপারে একটু আপনার সাথে মানে আমি আপনি কি করতে পারেন আপনার মার জন্য আপনি দরখাস্ত করেছেন খুবই ভালো আপনি যদি কোন ডিজেবিলিটি বেনিফিট অথবা সরকারি সাহায্য নিতে চান সেটাও আপনি নিতে পারবেন অসুবিধা নাই কিন্তু যখন আপনার মার ভিসাটা রেডি হবে এমবিসিতে উঠার জন্য তখন এনবিসি ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার আপনার কাছে তারা স্পন্সর চাইবে এখন বর্তমান ট্রাম্প সরকার যে আইনটা চালু করতে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আগামী অক্টোবরের পনেরো তারিখ থেকে যদি আপনার আর্থিক সচ্ছলতা না থাকে সেই ক্ষেত্রে হয়তো তারা বন্ড চাইতে পারে এগুলো সবই স্পেকুলেশন অর্থাৎ অনুমান করা হচ্ছে এটার বাস্তবতা এখন পর্যন্ত পরীক্ষিত না 
তো এই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে বলবো আপনার স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আপনাকে যেটা করা দরকার আপনি তাই করেন ভবিষ্যতে কি করলে কি হবে ওইটার উপরে ভিত্তি করে যদি আপনি ইমিগ্রেশনের চিন্তা করেন এটা ভুল কারণ আমেরিকান ইমিগ্রেশন খুব কমপ্লেক্স এটা প্রতিনিয়তই চেঞ্জ হচ্ছে এবং এটা পরিস্থিতির উপরে অ্যাজ এ লয়ার হিসাবে একজন আইনজীবী হিসাবে আমরা তখন ব্যবস্থা গ্রহণ করি অনেকটা ডাক্তারদের মতো আজকে যদি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেন যে কালকে জ্বর হইলে আমি কি ওষুধ খাব তখন কিন্তু ডাক্তার বলবে কালকে জ্বর হোক তারপরে আইসেন আপনার টেম্পারেচার মাইপা আপনাকে তখন ওষুধ দিব তো অনেকটা এরকমই কথাটা শুনতে যদিও একটু অন্যরকম শোনায় কিন্তু আপনার গ্যাথারতে বলছি আপনি ভবিষ্যতে কি হবে এটা চিন্তা করে প্লিজ কোন কারণে নিজের যে সুবিধা বেনিফিট নেওয়ার যেটা আমেরিকান সিটিজেন হিসাবে এটার থেকে আপনি নিজেকে বঞ্চিত করবেন না আপনার সুবিধা আপনার যে সুযোগ এটা আপনি অবশ্যই নেবেন এটা গেল এক আপনার মায়ের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়ত আপনার বোনের যে দরখাস্ত করতে যাচ্ছেন বোনের হাজবেন্ড হিসাবে তা সে আসতে পারবে কি পারবে না সেটা ভবিষ্যৎ বলে দিবে আজ থেকে চোদ্দ বছর পরে আমেরিকান ইমিগ্রেশন ল কি হবে এটা বলা অনেক মুশকিল কিন্তু আমি এইটুকু আপনাকে বলতে পারি এই মুহূর্তে আপনি যদি আপনার বোনের জন্য দরখাস্ত করেন এবং সেই দরখাস্তে আপনি যদি আপনার বোন তার বাচ্চা এবং তার হাজবেন্ডের কথা উল্লেখ করেন ওরা আপনার দরখাস্ত রিফিউজ করবে না ওরা ওটা নিয়ে নেবে আশা করি ওরা যদি অনুমোদন দেয় অর্থাৎ কেই যদি অ্যাপ্রুভ হয় আপনি ওটা প্রসেসিংয়ে অগ্রসর হন যখন তাদেরকে ভিসা সেন্টারে ডাকা হবে আজকের থেকে বারো বছর চোদ্দ বছর কি আট বছর পরে তখন পরিস্থিতি এবং সময় বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে আমার মনে হয় আপনি উদ্বিগ্ন হচ্ছেন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এটা আমি আপনার উদ্বিগ্নতা আমি বুঝতে পারছি এবং আপনার প্রতি আমি সহমর্মিততা প্রকাশ করছি কিন্তু একটা সেই সাথে লয়ার হিসাবে আপনাকে আমি বলতে পারি আইনগতভাবে এই মুহূর্তে আপনার যে কাজগুলো করণীয় আপনি করে ফেলেন মার জন্য আপনি যখন তারা ভিসা সেন্টারের থেকে কাগজপত্র চাইবে একজন অভিজ্ঞ লয়ারের পরামর্শক্রমে আপনি কাগজগুলো দাখিল করবেন দ্বিতীয়ত আপনার বোন যখন আসার জন্য রেডি হবে ভিসা সেন্টারের জন্য তখন তারা আবার কাগজপত্র চাইবে তখন একজন বিজ্ঞ লয়ারের মাধ্যমে আপনি আপনার কাগজপত্রগুলো ভিসা সেন্টারে জমা দিবেন আমি আশা করি দুটো কেসেই আপনি সফলকান হবেন আমার এই দোয়াই রইল আপনার প্রতি এবং যদি কোনো সহযোগিতা করার মতো থাকে আমার জন্য দোয়া করবেন ওই সময়ে যদি আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি ইনশাল্লাহ অবশ্যই আমি আপনাকে সাহায্য করব। আপনি যখন বর্ডারে যাবেন তখনই দেখবেন যে মানে মনে হয় যে দুনিয়াতে দুটো দুটো মুখ রয়ে গেছে আমরা যখন সব পরিবারে কানাডাতে প্রবেশ করলাম বিশ্বাস করেন কানাডিয়ান বর্ডারে আমাদের বোধ হয় থার্টি সেকেন্ড লেগেছে লেস দেন থার্টি সেকেন্ড ইস নট ইভেন এ মিনিট লেস দেন এ মিনিট উই ক্রস দ্য কানাডিয়ান বর্ডার উই এন্টার্ড ইন দ্য কান্ট্রি অফ কানাডা সেই আমেরিকান সিটিজেন হিসেবে আমরা যখন ব্যাক করতেছিলাম আমেরিকাতে তখন আমাদেরকে আমেরিকান সিটিজেন হিসাবে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে তো আমি এটা বলবো যে ইট হ্যালস ইউ দ্যাট ইউ নো হাউ দ্য দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু কান্ট্রিজ ইমিগ্রেশন সিস্টেম এক দ্বিতীয়ত আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে কানাডাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আপনার কাগজপত্র দেওয়া হয় হ্যাঁ সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে যে প্রথমত যেটা সবচেয়ে বেশি দেয় তারা সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক আশ্রয় রাজনৈতিক আশ্রয় রিফিউজি হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে লোকজন নিয়ে আসে কেউ যদি কানাডিয়ান বর্ডারে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে তাকেও রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য প্রথমে আবেদন গ্রহণ করা হয় অনুমোদন দেবে কি দেবে না এটা পরের ব্যাপার থার্ড এন্ড ফাইনালি যেটা আসে সেটা হচ্ছে যে ওইখানে আপনার ম্যারিড বেসড অনেক ধরনের ভিসা আছে ইনভেস্টার বেসড ভিসা আছে এই ভিসাগুলো কিন্তু ইজিলি অ্যাভেলেবল কিন্তু এবং আমার মনে হয় যে কান্ট্রি ওয়াইজ স্ট্যান্ডার্ড ওয়াইজ ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি হিসেবে কানাডা ইজ নট দ্যান আমেরিকা অবভিয়াসলি দেয়ার ইজ নো কান্ট্রি কম্পেয়ার টু আমেরিকা আমেরিকার মতো এত ভালো দেশ উন্নত দেশ দ্বিতীয়তে দ্বিতীয় নাই কিন্তু কেউ যদি বিকল্পভাবে কোনো দেশ চিন্তা করেন আমি মনে করি যে নেক্সট আমেরিকা কানাডা ইজ গোয়িং বি ওয়ান অফ দ্য ওয়ান অফ দ্য আরো কথা বলবো প্রশ্ন আরেকটা চলে আসছে দেহলা দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনার নাম পরিচয় দিয়ে কথা বলুন প্লিজ আচ্ছা আমার নাম শাহজাহান আমি ক্লেভল্যান্ড থেকে বলছি কোত থেকে বলছেন আমার নাম শাহজাহান আমি ক্লেভল্যান্ড থেকে বলছি আ জি জি ফিনল্যান্ড থেকে ক্লেভল্যান্ড ওহাইও ক্লেভল্যান্ড ওহাইও ইয়া ইউনাইটেড স্টেটস ইয়াস জি বলুন জি তো আমি আমার ভাই বোন মা এবং ভাই বোনের ছেলে মেয়েকে স্পন্সর করেছি এবং তারা তিন চার বছর থেকে নিউ ইয়র্কে আছে 
এবং সবাই সেখানে মেডিকেড হেলথ ইন্স্যুরেন্স ব্যবহার করতেছে এবং কয়েকজন ওই হোম সার্ভিসও নিচ্ছে এখন আমার প্রশ্ন হলো যে নতুন ট্রাম্প ল পাবলিক চার্জের যে লটা ইয়া করেছে আপনার আগস্টের চোদ্দ তারিখ এটাই তারা কি মেডিকেড নিতে পারবে কি পারবে না একটা নাম্বার প্রশ্ন মেডিকেড নিলে তাদের কোনো অসুবিধা হবে কি না ভবিষ্যতে সিটিজেন হওয়ার জন্য আর তিন নাম্বার হলো যেহেতু আমি সবাইকে স্পন্সার করেছি এখন আমার ওই পাবলিক চার্জের জন্য কোনো অসুবিধা হবে কি না প্রথমত আপনার মেডিকেটের ব্যাপারে কোনো অসুবিধা নাই নিউ ইয়র্ক স্টেটের মেডিকেটটা অ্যাকচুয়ালি আন্ডার দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট এটা অ্যাডমিনিস্টার করে যে নিউ ইয়র্ক স্টেট যদি মেডিকেট অ্যাপ্রুভ করে থাকে হুইচ ইজ ফাইন এবং মেডিকেটের জন্য চিকিৎসা বন্ধ থাকবে কারণ ভবিষ্যতে ইমিগ্রেশনে কি পাবেন আমার মনে হয় এটা একটা ভীতিকর অবস্থা না কোনো মতে ইয়োর হেলথ এনিবাডিজ হেলথ ইজ দ্য ফার্স্ট আইটেম টু বি টেকেন কেয়ার অফ ইট সো মানুষের স্বাস্থ্য হচ্ছে সর্ব অগ্রাধিকার পাবে তারপরে ইমিগ্রেশন যদি স্বাস্থ্যই না থাকে তো ইমিগ্রেশন দিয়ে করবেন কি তো কাজে আমি বলবো যে মেডিকেট যদি কেউ নিতেছে তার যদি অ্যাপ্রুভ হয়ে থাকে ইস ফাইন কন্টিনিউ উইথ দ্যাট আপনার দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন যেটা ছিল যে এইটা ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ওনারা ভবিষ্যতে সিটিজেন সবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা করবে কি না এইটা ট্রাম্পের একটা প্রোপোজাল ইট ইজ নট এ ল ইয়াট এটা এই মুহূর্তে ল হয় নাই অক্টোবর পনেরো থেকে এটা ইমপ্লিমেন্ট হওয়ার কথা তার আগে দিয়ে অনেক ধরনের ল স্যুট অলরেডি ফাইল হওয়ার জন্য রেডি হয়ে আসে কাজে এই ল স্যুটগুলো যদি আসে তাহলে হয়তো দেখা যাবে যে টেম্পোরারিলি তারা এই জিনিসগুলো স্থগিত ঘোষণা করবে থার্ড অ্যান্ড ফাইনালি আপনার যে কোয়েশ্চেনটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আপনার নিজের কোনো অসুবিধা হবে কি না আপনার এক এবং দুই এই দুটো ব্যারিয়ার যদি কোনো মতে ক্রস না করে তাহলে থার্ডে আপনার যে শঙ্কাটা আছে যে আপনার ভবিষ্যতে কোনো অসুবিধা হবে কি না আমি এই মুহূর্তে মনে করি না যদি এইটাই হইতো তাহলে এরকম হাজার হাজার লাখো লাখো লোকদেরকে ওদেরকে এরকম প্রসিকিউশন আনতে হবে তবে আমি যে জিনিসটা সবসময় সবাইকে অ্যাডভাইস করি সেটা হচ্ছে ফ্রড কেউ যেন জেনে শুনে যেন মেডিকেটে ফ্রড না করে অনেকের আছে নিজের অনেক ওয়েলথ আছে এই আছে সেই আছে তারপরে মেডিকেটে মিথ্যা তথ্যর মাধ্যমে তারা মেডিকেট নেয় তাদের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে অনেকেই আছেন যেন ইমিগ্রেশনে ফর্ম ফিল সময় সিটিজেনশিপের দরখাস্তের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য দেয় তাদের সমস্যা হতে পারে থার্ড অ্যান্ড ফাইনালি আপনি যেটা বললেন আপনি যদি সিনসিয়ারলি তাদেরকে এই দেশে আনার জন্য স্পন্সর করে থাকেন তারপরে যদি আপনার ফাইন্যান্সিয়াল কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে সেটার জন্য আপনার কোনো পানিশমেন্ট হবে না এই জন্যই হবে না কারণ আপনি যখন ওই ফর্মটা ফিল আউট করছেন তখন আপনি সিনসিয়ারলি উইথ এ গুড ইন্টেনশন আপনি এই কাজটা করেছেন আপনার মধ্যে কোনো ফ্রড ছিল না সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট চিটিং অ্যান্ড ফ্রড এই দুইটা জিনিস আমেরিকানরা মাফ করে না যদি ধরা পড়ে যে কেউ চিট করছে তাকে মাফ করবে না আর যদি ধরা পড়ে যে সে ফ্রড করেছে তাকে মাফ করবে না আল্লাহর পরকালে মাফ পাবে আমেরিকাতে ইন করেন তখন ওরা ওইটা দেয় মানে যে আপনি কতদিন আমেরিকাতে থাকতে পারবেন আর সেম জিনিসটাই ডিপার্চার আপনি যখন এই দেশ থেকে বেরিয়ে যাবেন তখন ওরা ওইটা ওদের রেকর্ডে রেখে দেয় যে আপনি কতদিনের মধ্যে বেরোলেন সো দিস ওয়ে দে ফিগার ইট আউট যে আপনি এই দেশে ইলিগালি ছিলেন কি না ইউজুয়ালি ওরা ছয় মাসের জন্য দেয় কাউকে কম দেয় কিন্তু ছয় মাসের বেশি কেউ পায় না যদি এটা এক্সটেনশন করতে হয় আপনি এক্সটেনশন করতে পারবেন থ্যাংক ইউ আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য নিজস্ব কিছু কনসুলেটের নিজস্ব ডাক্তার আছে ওরা রিকনফার্ম করে তাদের সাথে হ্যাঁ তাদের নিজস্ব একটা মেডিকেল বোর্ড আছে ওইটা আমরা আপনারা কেউ চোখে দেখি না কিন্তু ওদের কাছে রেফার করে ওদের ডাক্তার যদি ওকে বলে দেয় তাহলে আপনার ভিসা হয়ে যাবে দেন দে উইল ইস্যু দ্য ভিসা মিনিং দ্যাট দে গোন কল ইউ আপ অর দে উইল সেন্ড ইউ অন ইউর পোর্টাল সেইং ইট প্লিজ কাম এন্ড পিক আপ ইউর পাসপোর্ট ওকে সো উই উইল টেক अनदर ফোন কল আমি জানি না আপনি কানাডার গল্প আজকে সময় করতে পারবেন না বিকজ টু মাচ ফোন ইজ কামিং এন্ড প্রশ্ন আলসো হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনার নাম পরিচয় দিয়ে কথা বলুন প্লিজ ইয়া আসসালামু আলাইকুম আমি সৈয়দ আহমেদ 
আমি রিসেন্টলি হচ্ছে জিন কার জন্য अप्लाई করেছি তো আমার ওয়াইফ হচ্ছে এখানকার সিটিজেন বাট আমি হচ্ছে এখানকার স্টুডেন্ট বিষয় আসছি এবং আমি অ্যাকাউন্ট বিষয় আছি তো আমি अप्लाई করার জন্য আমার যে আই765 এ আমি হচ্ছে ক্যাটাগরিতে এ9 দিয়েছি এখন একজন বলল যে এটা সি9 দেওয়ার কথা ছিল प्रतिक्रिया फेरत कपाल भलो है इमिग्रेशन सेक्टर भद्रलोक नाम हमेद हुसैन मुसलमान इमिग्रेंट हो प्लीज আচ্ছা ভাই আমার একটা কোশ্চেন আছে আমার নাম ফিরুজা আমি বলতে পারি জিজ্ঞেস করতে পারি জি জি বলুন আমি শুনছি আচ্ছা আমার কোশ্চেন আছে কোশ্চেনটা হলো আমি 2008 এ अप्लाई করেছি আমার ভাইয়ের জন্য বাই ফ্যামিলির জন্য জি তে ভাই গত বছর মারা গেছেন তো উনার আমি আপনাদের এই অনুষ্ঠানটা দেখতেছি এর জন্য দেখে আমি এখন কল করলাম যে ওনার ওনার ফ্যামিলি কি এখন ভিসা পাবে না भाई मैचुरीटी তো সেই ক্ষেত্রে তখন হয়তো ওই পরবর্তীতে যে আইনটা থাকবে ওটা দিয়ে একটা চেষ্টা করে দেখতে পারেন বাট বাট একটা একটা প্রশ্ন আছে আমার ওনার জি প্রশ্নের সাথে সেটা হচ্ছে যে ওনার ভাই তো মারা গেছেন জি সো ওরা তো আর ইমিগ্রেশন তার জানে না ওনার ভাই যে না এই জন্য তাদেরকে জানানোর দরকার নাই হ্যাঁ সো তাদেরকে না জানিয়ে যখন ইমিগ্রেশন মনে করে ইন্টারভিউ ডেট দিয়ে দিল জমুক তারিখে তোমরা আসো ইন্টারভিউ ডেটটা তো সহজে আসবে না তো কেন ওরা যেটা হবে যেটা হবে তারা ওই যে আরো কাগজপত্র প্রসেসিং এর জন্য তারা চাইবে হ্যাঁ তো তারপরে ইন্টারভিউতে যাবে যখন প্রসেসিং এর জন্য চাইবে দেন দ্যাট ইজ দ্য টাইম ইউ ডোন্ট লাই 
that is the time. I mean, what is go on to up to the approval level? There is a two step in immigration always. At all, homeland security, Prothome, after relationship to prove Kota, Jeta Camera Prothome, approval part. The approval part is the toughest part. A top part of the Prothome, then she is fine. Tarpore Jokon second part of the visa processing at the visa center. I think that is the time that you should tell them what's going on. Tokon or Hawaii, Homeland Security approval to declare on a chumo or a we adjustment at Chester Gorju, the Unoke with Daito Tanitabare. Let's say Unar Babi had a high action asset. Akta Kotakota, I mean just actor Udar and Shabi. It could be anything. The Oi Bayer Judi Tar Bonet Jon actor Dorkastak is yet a matured Akona Hainai. The Tokon Shehot Abedan Janatabare, the Amar. Bonta eligible under her husband, but the husband is not I want to step in for my sister. So, this is a creative idea, obviously, I'm a lawyer and we we'll look for the other relatives. Because other relatives can fill in into that situation. Did you feel good about it? Tale we visa center or which are talking to me and I can order visa center. The main thing is that she touches a prodan main application to approve Kina. Judy Homeland Security approval. Then I would say that you are already 50 percent ahead of everything. Are you doing a do approval now? আর সেই ক্ষেত্রে যদি ওরা ফার্দার ডকুমেন্টেশন চায় এই চাই 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 তখন আমি মনে করি যে তাদেরকে সত্য জিনিসটাই জানানো ভালো ওকে আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন জি একটু এটাও কমপ্লেক্স ইমিগ্রেশন ইজ নেভার ইজি থিং ইউ নো যদি আমরা মনে করি আমরা সবাই ইমিগ্র্যান্ট কাজেই ইজ এ 1 2 3 ইমিগ্রেশন ইজ নট 1 2 3 ইজ ইমিগ্রেশন ইজ এ কমপ্লেক্স ম্যাটার আচ্ছা ছোট একটা প্রশ্ন সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে দিতে পারেন আপনি তাহমিনা বেগম উনি জানতে যাচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম আমি জানতে চাই ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার ছেলে আমার জন্য अप्लाई করেছে আমরা আমেরিকাতে আছি কতদিন লাগতে পারে কারণ তিন মাস হয়ে গেছে আমরা কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাইনি আর এটা ডিপেন্ড করে এখন আপনাদের যদি কোনো লয়ার থাকে তার মাধ্যমে আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন অবভিয়াসলি আপনারা যদি আমেরিকাতে থাকেন আপনার ছেলে যদি দরখাস্ত করে তো অবভিয়াসলি দিস ইজ সামথিং হুইচ ইজ কলড দা স্ট্যাটাস অ্যাডজাস্টমেন্ট তো স্ট্যাটাস অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য বেস্ট থিং আপনার যে ল ফার্মের মাধ্যমে অথবা যে লয়ারের মাধ্যমে অথবা যার মাধ্যমে দরখাস্ত করেছেন ताकि दी एक तो खोज दें, खोज नहीं है देखें जब इफ देर इज़ एनी एनी प्रॉब्लम विथ इट, जो दी कुनो प्रॉब्लम था के ट्राई टू फिक्स इट। ओके एंड अरेक जन हो सेंस ऑफ़ जो जानते जाचें, आमर वाइफ आमर जन नो एफ टू ए वीसा आर जन नो अप्लाई करें चें, आश्रव डॉक्यूमेंट एनबीसी ते सबमिट करे चिलो, तार कारण ये टैक्स फाइल नहीं, तार जनो एक टा स्टेटमेंट सेंड करे चिलो, एनबीसी ते बट एनबीसी वो स्टेटमेंट एक्सेप्ट करे नहीं, यहाँ अता होले की कर बो। अरे एनबीसी जे जी निश्चित है, एनबीसी वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, एनबीसी तो स्टेटमेंट ये आकृति विनुति ये शोमस्ते जी शोला पता देना, और आज जे पिटिशनर आसे हैं ताके अवश्य ही वो इतार वो 864 फॉर्म तो दीते होंगे शेष आते तार टैक्स डॉक्यूमेंट दीते होंगे तो जी तार इनकम जी दी वो टेटे एप्रोप्रिएट ना होए ताले उन्हीं जेटे कोर्टे बारे उन्हीं एक टा जॉइंट स्पONSर आम्रा जेटे के बोली को स्पONSर ये जॉइंट स्पONSर नहीं है � under strict rules, uh, visa center ke kaj kurte hai. Kaji or a certain form, certain documentation judi na dekhe, or a egla ke amule na hai na. To ami apna ke itei bolbo, je apni ekjon bhalo co-sponsor diye, oi apna wife er puri bote, oi arjun co-sponsor ke puri puru kishebe babar koren. Kintu ekhane je original sponsor takyo thakte hobe as a sponsor. Plus, there is a co-sponsor, meaning there is a joint sponsor taking the responsibility. Thank you. Amra, apna Canada Golpata Shunbata Chitra Bira Thipor. Darshak, apna ra dekhchen Law and Immigration, Awadar Shadhi Thakun, Firbo Shigri. Hi, I'm Sanford Rubenstein. I'm Scott Reinecke. You may have seen us on the news representing victims in some high-profile cases. We have helped thousands of people receive financial compensation. Have you been injured in an accident of any type, suffered from medical malpractice, or been a victim of police brutality? You may have a legal right to receive money damages. To find out, call us at 1-800-447-HURT. That's 1-800-447-HURT. Call now. 
Come experience Coppel Mazda's brand new state-of-the-art premier luxury dealership during their grand opening celebration. A facility you deserve with the service you've come to expect and affordable prices and payments like the new 2018 Mazda CX-5 Sport. $259 per month with zero down payment. An ultra-modern facility with endless amenities and over 250 new and pre-owned vehicles. A sales and service experience truly unlike any other at the new Coppel Mazda in Jackson Heights. I'm Saiful, Coppel Mazda sales manager. I'm a Shobaike Amontron Jarabo, Bangladeshi Bhai Bonera. Please, I'm a Drekan Ashen, I'm a Gari Dorkar, and I make sure you're getting a very, very good deal. Notun Gar, Ottawa Puran, CPO car, and mix and model. And Coppel Auto Group has all kinds of cars. So I invite you guys to come to our showroom. 77th Street and Northern Boulevard. Ask for Saiful. Thank you so much. Hello, the show. Welcome to the show. Today, our show is about the time politics. So, today, we are with the Attorney General Mulalam. General Mulalam, welcome to the show. Today, we are with the Attorney General Mulalam. Canada, but there are many other questions. We are going to hear from the Canadian Golf. Canadian Golf, what is it? I am going to tell you. Canadian Golf, what is it? To get into Canada is very easy. Yes. When I am going to say, when I drive, when I am going to drive, it takes me less than 30 seconds to get it into the country of Canada. And whereas Canada took a very long time in America as a U.S. citizen, it took longer than that. I'm not going to say anything. I'm not going to say anything. Shailad Ashok, Assalamu Alaikum. I'm going to ask you a question. Yes, I'm going to ask you a question. Walaikum Assalam. Yes, tell me. Please. Yes, I'm going to say Hassan New York City. Yes, tell me. I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. Yes. 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 I'm going to ask you a question. तो अपन लोग तो जो आइन तक उठ से जो मेडिकेड जा जा नहीं बेचा दे जो प्रॉब्लम तो हो गया कि तो तादर की मना करने जो अक्टूबर में पुनः तरीके पड़े तादर की एयरपोर्ट को ना प्रॉब्लम हो गया डुक्टे तारा आज तो अपना जोखों एक बस रोज जो ना तारा मेडिकेड डिसिलोन चार पत्र बना देते चले गए थे परमिशन जेटा आमी बोल बजे ना उन आदेश कुना समस्या हो बे ना किंतु उन आरा जोन कुना भला अंतरे इनफॉरमेशन इमिग्रेशन का से दीते ना जाए बेसिकली इमिग्रेशन जेट जी निश्चित देखते चाहिए बे शेटा होते जब उन आरा जोखन इन कोर बे तो अखन तादर के इक्वेशन टाइ आज बे जेट तुम लोग तो एक बच्चे बेशी अमेर जुदी होते जिगिश करते बारे जब क्या नया तो दिन चिलो बोल ली हो आपे जब देशे कुनो एक तो दौड़ करे तारा चिलो आर की इरोको में किंतु जब मेडिकेट तार पर इखने तारा की नीचे ना नीचे इस नान ऑफ द इमिग्रेशन बिजनेस एट द एयरपोर्ट एयरपोर्टे एक ला मेडिकेट ने आलोक कर कुनो रोको बर कुनो प्रोजन अमेरिका तो ढूँगार मोतर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन गुला आते कीना अब अंग आमी मौने कोरी दो ही बच्चे परमिशन इस मोर देन एनीथिंग एल्स दे नीडेड सो मेक शर बांग्लादेश पासपोर्ट अमेरिकन ग्रीन कार्ड एंड द रीएंट्री परमिट ए तीन तरह जिन्हें जो दी उन आदेशों के थके देर शुड बी नो प्रॉब्लम होपफुल एक ही प्रश्न करता है रक्त प्रश्न करें चाहें सुनना फ्री मेडिकेट चुविदा निले ग्रीन कार्ड रेन्यू हो बे ना ऐर कम कुनो आयन की आज तक से अक्टूबर तक जाना नहीं उपलब्ध था जी आपना ग्रीन कार्ड जुदी आपना मेडिकेट ना हो ताले इटा है तो बाधा होते पारे शेट अक्टूबर पौनो रोड पौरे हम रब बुस्ते बार तो अकोन जो दी मामला गुला हुए जाए जो दी कुनो कोर्ट ऑर्डर होए तालो है तो इट अस्थगित हुए जावे काजे वी आर नॉट क्वाइट श्योर एट दिस मोमेंट ओके थैंक यू सो मच अपना प्रश्नर जन्म अच्छा फोन तो लड़ते हैं नहीं जी हेलो दर्शक सलाम अलैकुम अपना नाम पढ़ी चाहिए कथा बोलने प्लीज सलाम अलैकुम चौदो बस आगे तो उन्नी गेसिल तक अंडार एज छ्रिंट 
আমি ওর জন্য অ্যাপ্লাই করছি उल्लेख कर আমি এটাকে আমি যখন করে একজন ইয়ার মাধ্যমে তো উনি বলছেন যে এখন না করাটা বেটার হবে যদি ওরা কিছু চায় বা পেয়ে তাকে তাহলে তখন আমরা এটা বলবো ওয়েল ইউ টেকিং এ রিস্ক ইউ টেকিং এ রিস্ক বাট ইউ নো এটা এটা ডিপেন্ড করে তখন হয়তো সময় লাগাবে কেসটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেসিং এ দিবে তারপরে হয়তো চাইবে যে আরো কিছু ডকুমেন্ট চাইতে পারে ভিন্ন একটা मिथ्या कथा धरा पड़े कन्सिकुएंस फेस करते हैं पार पे जा पे गलन लाइक एनी So it is it is a risky proposition at this moment. Thank you. Apna ke prasna karar jan naar kuchh so nahi re. Na na. Ita ita the aar aata mon kuchh. It's a very risky thing. It's a very risky. Right. No saiba hamin na bila. Uni ekta phone kore sen. Uni pula sen jami green card holder. Abong amar husband is citizen. Ami hon pregnant. Inta amar ke dekha shuna karar mota kyu nahi kani. Ei obostha hai. Ami ami jodi amar maer jan ne apply kori. Huh. Korte parbo ki na. मिथ्यामेशन मिथ्या ठीक मत कागज पत्र ना देफ्यूज कर प्रफुल्ल अवस्था मेक्सिको बोड आ তো উনি আসার পরে উনি বর্ণ নিয়ে বাইরে হয়েছেন হুম বাই হওয়ার মেবি 5 6 মাস পরে উনিকে নিয়ে উনি তার নিয়ে মামলাটা নিয়ারকে উনি ট্রান্সফার করতে এবং ওনার মামলা ফাইল জমা দেয়া হয়েছে এখানে যেটা মাস্টার হিয়ারিং হয়েছে এরপর উনিকে এখানে ইমিগ্রেশন সরি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি আবার উনিকে কল করতে যে ওনার হোমল্যান্ড সিকিউরিটি উনিকে ডাকছে जिज्ञासा कर 
জিজ্ঞাসা করার পরে উনি আবার ওইটা ওই যেটা হ্যাড করছে ওটা আবার এখানে উনি উল্লেখ করছে এতে কি কোন সমস্যা হবে বা ওনারা আবার ওনারা বলছে যে ওনারা কোন রেকর্ড বা ইয়াকে কোর্টকে উনি ওনারা কোন ইমেল ইয়া দিবে না যে ইনফরমেশন দেবে না আসলে কি ওনারা কি কোর্টকে কোন ইনফরমেশন দেয় বা দিবে কিনা এটা কারণ উনি ঢুকার পথে হয়তো স্টেটমেন্ট একটা দিয়েছে তারপরে যখন উনি কেস ফাইল করছে স্টোরি লিখছে তখন উনি হয়তো ইয়ে ব্রাজিলটা সে বাদ দিয়েছে তো অবভিয়াসলি এটা হোমল্যান্ড সিকিউরিটির যে ডিপোর্টেশন ডিপার্টমেন্ট আছে তারা দেখছে এটা ইনকনসিস্টেন্ট অসামঞ্জস্যপূর্ণ একটার সাথে আরেকটার কোনো মিল নাই তো এটার জন্য হয়তো তাকে তা কোয়েশ্চেন করা হয়েছে কিন্তু এই রিপোর্টটা ওরা তখন আলটিমেটলি ওই আপনার জাজের সামনে এটা ফরওয়ার্ড করে জাজের বিবেচনা করার জন্য এইটা জাজে কিভাবে নিবে এটা কি পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে এটা ভবিষ্যতে বলে দিবে ওনার হিয়ারিং এর সময় এইগুলো এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমার মনে হয় যে ওনার যদি কোনো লয়ার থাকে তাহলে ওই লয়ারের মাধ্যমে কোর্টে যোগাযোগ করে আমার মনে হয় পিটিশনটার আবার একটা পুনরায় ব্যবস্থা করা উচিত কারণ এইটা যদি এই অবস্থায় থাকে আর যদি এটা ইমিগ্রেশনের যে সরকারি উকিল আছে সে যদি এটা বুঝতে পারে যে দুই জায়গায় সে দুই ধরনের কথা বলেছে তাহলে তাকে মিথ্যাবাদী হিসাবে সাব্যস্ত করা হবে এই মিথ্যাবাদী কথাটা যতবার যাদের সামনে উঠবে ততবার তার কেসের চান্স কমে যাবে কারণ যা যখনই শুনবে যে লায়ার মিথ্যাবাদী এই শব্দগুলো যতবার যাদের কানে যাবে ততবার যাদের এই কেস দেওয়ার থেকে বিরত থাকবে সে কাজে আমি চাই না যে জিনিসটা এভাবে হোক আমার মনে হয় আপনি ওনাকে বলেন ওনার লয়ারের মাধ্যমে জিনিসটাকে আবার সুন্দরভাবে সেলে ঠেলে ঢালা করা উচিত এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটিতে উনি কি স্টেটমেন্ট দিয়েছে সেটা কিভাবে কোর্টের সাথে সামঞ্জস্য করে জিনিসটাকে সুন্দর মতো নিয়ে যাওয়া যায় যাতে কোনো কারণে কোর্ট রুমে বসে যেন ইমিগ্রেশনের অ্যাটর্নি যেন তাকে মিথ্যাবাদী না বলে এইটা যদি বলে আর এটা যদি যাজে শুনে তাহলে কিন্তু ওনার কেসে খুব কষ্ট হবে ওনার কেসের অ্যাপ্রুভাল পেতে মানুষকে যখন ধরে নিয়ে যায় বাসার থেকে কি বলে জানেন নিয়ে যায় বলে যে তোমাদেরকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব এই জন্য আমাদের সাথে আসো নিয়ে যায় টোয়েন্টি সিক্স ফেডারাল প্লাজাতে আন্ডার নিথ বেসমেন্টের মধ্যে ওদের ইয়ে আছে সেইখানে ওরা ধরে রাখে দশ তালাতে আছে নয় তালাতে আছে আপনি কয় তালার কথা শুনতে চান সব জায়গাতে নিয়ে যায় ঘুরায় ফিরায় বিকালবেলা নিউ জার্সিতে চালান দেয় সেইখানে নিয়ে যায় বলে বার্গার খাইবা না ভাত খাইবা কোনটা তো আমি আপনাকে এই কথাগুলো বাংলা ভাষায় এই জন্যই বলতেছি ডু নট বিলিভ দ্যাট ডু নট বিলিভ ইট ওরা এই জন্য এটাই বলে যে ওরা চায় না যে কোনো অল্টারেশন হোক একটা মানুষকে ধরার সময় যদি একটা মানুষকে ধরার সময় যদি বলে যে তোমাকে ধরে মুখ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি সে যেতে চাইবে না তো কাজে অবভিয়াসলি বলে যে তোমার কিছু প্রশ্ন করব চলো আমাদের সাথে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পরে যে কই নিয়ে যাবে আপনার কোনো হাত আছে যাকে ধরে নিয়ে যায় তার কিছু বলার আছে অবশ্যই নাই थैंक यू सो मच প্রশ্ন করার জন্য যেন আলমগীর হোসেন বলতে জানতে যাচ্ছেন আমি ইউএস সিটিজেন ক্যান আই अप्लाई ফর মাই ব্রাদার যে এখন নিউইয়র্কে আপনার কানাডাতে আমি এই জন্যই এনকারেজ করি আমাদের দেশের থেকে যখন ছেলে পেলে গুলা বিদেশকে টার্গেট করে যে আমরা বিদেশে যাব হ্যাঁ তখন তারা দুর্গম রাস্তা পারি টারি দিয়ে আসার চেষ্টা করে অবভিয়াসলি আমেরিকা ইজ নাম্বার ওয়ান মেইন ডেস্টিনেশন কিন্তু এই আমেরিকার ডেস্টিনেশনে আমেরিকাতে ঢুকে পরে কানাডাতে যাওয়ার পরিবর্তে আমার মনে হয় বাংলাদেশের থেকে তারা যদি লিগাল ওয়েতে কানাডাতে আসার চেষ্টা করে দে হ্যাভ এ বেটার অপশন টু ডু দ্যাট হ্যাঁ এইখানে আপনার স্পন্সার ক্যাটাগরিতে আসা যায় হ্যাঁ তারপরে এইখানে আপনার ওই যে অনেক মেরিট ক্যাটাগরি আছে সেই ক্যাটাগরিতে আসা যায় ইনভেস্টার ক্যাটাগরিতে আসা যায় অ্যান্ড দে আর 
the system is much more flexible than American system. It too complex, but it is possible. That's mm -hmm. one. Two, Canada the citizenship is within three years. You have green card date of the year, you have to be citizen. Canada the year, citizen year, you are free to go anywhere, like Americans. Okay. You can come to America, you could go any country. So you are a Canadian citizen. And also you can bring all of your family members. Yes, you can bring all your family members and everything. Plus, Canada the director should be the jitter. She does America the Rasnati Gastro Shama, wait for a time, and Niger Purisukura Niger Keta. Canada the Abner Abashan free, medical free, Buchana Tarpore, Abni Chotokato job Jaiki to Koranora, Abna Karo, Kisu public assistance there. She assistant Gula, American Motor public charger Motor Porena. Jetu would a public charger Motor Porena. Medicate the Puropuri free, Tarpore, one should be the same. But one more time, no country like America. <laughs> no country like America. America is the best on earth. Kintu tarporo kyo jodi bikol po hisha be dekte chan. Tala ami mona kuri je America ko that should be Canada rather than Europe. Karon Europe shomonde amar kase joto gulo report ase. Amar onik gunishto bondhu bandhu baase jara Europe frequently visit kore. Aaj kyo ek jone shate kotha holo. Uni bollo je bhai ami onik jagay barate gise. Barcelona the, Portugal the, onik jagay uni barate gise. Prochur bangali ase. Ora choto 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 dukan niye ase. Bolle je bhai amra ekine pondo bocchor asi. E amader ekta work kar diye rakse amra ekine dukan dari kuri ei jonno. Aspondo amader kono citizenship nai, amader ekta relative ei deshe ante bari na. Ha, amra deshe jai je du ek mas theke abar chole ashi. But there is no hope. There is nothing happening. I think the hope is in here, in North America. And North America meaning that United States right. and Canada. Right. So Thanks. if there is anything you could do, come to America, come to Canada. Make a bigger presence of Bangladeshi community in our <laughs> in North America, US. in the US, in Canada. Yes. In Canada. Okay, it is just a one but this is the last one. Darshak Sramalikum, you have your name, please. Hello? 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 रिमुलाम मैरिज लाइफ डिशन तीन बस तो एक बस जाशन प्राय बच्चर गत डिसेम्बर कर इनफरमेशन पाय चिठी पत्र पाय कब नागद की नैचारेशन जो इंटरभ्यू है कि ना एवं अनलैन कि तो यह विषय जानते चाचल आईनगत भावे ठीक है यू मुविंग टू फैस्ट You moving too fast. Sheda hotse je number one jeta hotse je conditional green card jada rathse. Tadhe number one ko iye hotse je agi condition to remove koren. Apni je bondo condition remove na korben she por donto you are not a permanent resident. If you are not a permanent resident, you cannot move to the citizenship. Period. Right there. तो क्या ही आपने किस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जेते होंगे किंतु आपने जेटा कोरे चाहे आइन को तो भावे इटा शाम्बब ए जो नहीं होता तो इमिग्रेशन बापट टक्के कॉम्प्लेक्स मने कोरे होल्ड कोरे रख सके इस टा कौथा रबूस्त वर्षन क्या जी नो मेटर व्हाट व्हाटेवर द टाइम यू गो फॉर योर नेचुरलाइजेशन इं काजे ही आपना किस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जेता भाई वन टू एंड थ्री सो नंबर वन कंडीशनल नंबर टू परमानेंट रेसिडेंट नंबर थ्री सिटिजनशिप नाउ यू डू योर मैथ अब अगर आमी आपना कि इटे ही बोल बो जे कीप ट्राइंग इन्शाल्लाह एवरीथिंग सो फर सो गुड जूदी आपने अनमाज करने कुनो 
রেসপন্স না পান তাহলে আমি মনে করি একজন অভিজ্ঞ অ্যাটর্নি এট লর মাধ্যমে পরামর্শ কমে আপনি ইমিগ্রেশনের থেকে এই জিনিসটা সলভ করেন কারণ জিনিসটা একটু প্যাচগোজ বাসতে পারে এবং ওরা যদি আপনার কেসগুলো হোল্ড করে তাহলে কিন্তু অনন্তকালের জন্য রেখে দেবে অনেক লম্বা সময় যায় যেটাকে আপনি এক্সপার্টাইট করতে যাচ্ছেন উল্টো বুমেরাং হয়ে ওইটার জন্য আপনার লম্বা সময় ঝুলে থাকতে হবে বাট ইউ ডিড দ্য রাইট থিং আই এম নট সেইং দ্যাট এনিথিং রং উইথ ইট বাট ইমিগ্রেশন ওই যে স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস তো ওয়ান টু থ্রি হ্যাঁ you must go 1 2 and 3 so do the step by step process inshallah apni eta theke ekta shufol paben so be hopeful samoy to shesh hoy oh thank you so much for everybody i appreciate and next week canada golpo abar canada is to be continued inshallah so apply for us apply for canada and be good be healthy inshallah abar dekha hobe apnader sathe apni bolun Thank you so much for your time and effort <laughs> and you know expertise <laughs> and advice. Thank, Thank you. you so much. You welcome. Darshak aske apurjanti agamita abar dekha hobe. Shobai bhalo thakben. Khuda hafiz.